Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro video más hablando de nuestros signos. Y esta vez vamos a hablar de los decanatos en nuestro signo. ¿Qué es un decanato? Un ciclo de cada 10 días. Cada signo zodiacal dura aproximadamente entre 28 y 30 días, ¿ok? Eso ya lo sabemos, de eso ya también hicimos un montón de videos, de, de qué fecha, qué fecha es cada signo, etcétera. Pero aquí, aparte de eso, y de que ya también les hice un video, por favor, si quieres saber más del tema de las ascendentes, por favor, no dejes de buscar aquí en tu canal el, los videos de los ascendentes astrológicos. ¿Qué es el ascendente astrológico? El ascendente astrológico es, yo soy Tauro, nací el 23 de abril, pero nací al 5 para las 6 de la tarde. Cada dos horas, desde las 12 de la noche de un día hasta las 12 de la noche del otro, cada dos horas va cambiando un signo zodiacal que está presente en ese momento. En mi caso, soy Tauro como signo de nacimiento, pero mi ascendente, por la hora de nacimiento, soy Libra. Insisto, si quieres saber más de los ascendentes, ya les hice todo un video en donde explico no solamente qué son los ascendentes, sino también te explico cuál es el signo que te corresponde dependiendo de la fecha en la que naciste y la hora en la que naciste, ¿ok? Porque como te acabo de decir, los ascendentes son eh, la hora en la que naciste, el signo que te corresponde, que como te comento, cambian cada dos horas. Bueno. El decanato, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y por cierto, también si quieres que te hable de los signos descendentes, me dices, y de eso sí les hago un video nuevo. Que también, tú por signo zodiacal naciste en una fecha, pero tienes un, uh, un ascendente, tienes un descendente y aparte tienes un decanato. Todo esto nos ayuda a redondear un poco más nuestra personalidad, a entendernos más a nosotros mismos, pero también a entender mejor a mi pareja, a mis maestros, a mis papás, a mis hermanos y saber cómo tratarlos para podernos llevar bien. Que al final yo creo que ese es el coco que tenemos todos, comprendernos entre todos y llevar una, una, una relación saludable. Insisto, desde con mi jefe, mi compañero de escuela, mi, mi maestro, mis papás, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, la gente a la que más amo a veces es la más difícil de entender. Entonces, espero que este video te guste. Bueno, cada uno de los 12 signos, como habíamos dicho, tiene eh, dura aproximadamente 30 días. Cada 10 días cambia un, eh, el decan, decanato de tu signo. Y vamos a ello. Leo, si naciste del 22 al 1 de agosto, eres Leo con Leo y tu regente es Saturno. Eres una persona muy sensible, te gusta mucho apapachar, cuidar, proteger a los demás, te gusta mucho estar en familia. Obviamente ya sabemos, Leoncito, que tú eres el rey de la selva y la verdad tú tienes muchas bendiciones y tienes mucha... Mucha bendición laboral, amorosa, la gente te sigue, la gente te, te apapacha, porque precisamente tú eres así y eso te lleva a tener maravillosas experiencias. Eres tan sensible que te afecta lo que piensan de ti, en ese sentido trata de, como dicen, toma lo bueno de, de, y de quién viene. Es decir, hay consejos muy buenos de los cuales puedes aprender bastante, pero hay otros de los que honestamente puedes perfectamente pasar de largo y ahora sí que no pasa nada, no tienes por qué tomarte a pecho todas las críticas. No toda la gente que nos critica lo hace con buenas intenciones, toma esto en cuenta. Si naciste <coughs> del 2 al 12 de agosto, eres Leo con Sagitario y tu regente es Júpiter. Eres totalmente luminoso, esta parte de Júpiter en ti junto con la parte luminosa de Sagitario, independiente, alegre, intuitivo. Tienes eh, una, un, una gran capacidad de intuir cuál negocio sí va a funcionar, cuál negocio no va a funcionar. La gente te sigue, tienes don de gente, es, como dicen por ahí, tienes la sangre ligera, es decir, eres de las personas que inmediatamente cae bien. Estos dos signos, la verdad, son oro puro. Disfrútalo. Eh, y acuérdate, obviamente, dentro de todo esto, nada más de no ensoberbecerte, de, ah, entonces no salen adelante los que no quieren, no. Hay gente que no tiene to todas tus bendiciones y que no tiene todas las capacidades que gracias a Dios tú sí tienes. Entonces, todo esto, valóralo, ¿va? Si naciste del 13 al 21 de agosto, eres Leo con Aries y tu regente es Marte. Tomas decisiones un poco aceleradas, tienes la parte acelerada de Aries, eres un poco impulsivo. 
Afortunadamente la gran mayoría de las veces las cosas te salen bien, pero corres riesgos innecesarios. No solamente en los negocios, a veces también en tu salud. Trata de ser un poquito más consciente de ello para que no te metas en problemas. Y también la parte de Leo con Aries, que los dos son de caracteres un poquito agresivos, si no la medias con el amor, la empatía y la tolerancia, puede ser una persona hacia el león de la selva, pero todo el tiempo gruñendo y enseñando sus dientecitos. Entonces no, trata de ser un poquito más tolerante, acuérdate que la gente no lleva tu ritmo, no tiene tu conocimiento, no tiene tu sabiduría, entonces tenles paciencia. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, eh, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio... Si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información eh, mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.